ஓகே இப்போ நான் அந்த ஜியோ ஃபோனில் ஏர்டெல் சிம் போடுறேன் வீடியோ அதிகம் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் ஏர்டெல் சிம் போட்டு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே ஏர்டெல் எல்டி ஓல்டி எல்லாமே வருது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜிஎஸ்எம் இந்த வீடியோ அறிஞ்சு நீங்கள் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அது முன்னாடி இன்டர்வியூலே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல ஓகே இதை பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க வீடியோ எண்டில் முக்கியமான பல டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அதிகமே மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா அதை மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட மொபைல் எதனாச்சும் பாதிப்பு அடையாததுக்கு வாய்ப்பு இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த நெட்ஒர்க் அன்லாக்கிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும் ஓகே இதுக்கான சாஃப்ட்வேர் லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி மிராக்கிள் பாக்ஸ் இதுவும் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான தனி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னா இன்னொரு வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இதில் இப்போ ஏர்டெல் சிம் எடுக்குது இது அதர் சிம் எடுக்கிறதுக்கான லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிராக்கிள் பாக்ஸுக்கும் நான் டவுன்லோட் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து குவால்கம் யூஎஸ்பி ட்ரைவை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எல்லா செட்டப்ஸும் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகே இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க ஓகே ஃபினிஷ் கொடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு மிராக்கல் செட்டப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கான ஃபிம்வேர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபிம்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது ஐஎம்ஐ ஃபிக்ஸ்டர் டூலர் இதையும் அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமான இந்த எல்லா டூலையும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி மிராக்கிள் பாக்ஸையும் கொடுத்துருக்கேன் கீழே லிங்க் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி மிராக்கிள் செட்டப்பும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஓகே இப்போ மிராக்கிள் பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கீழே கம்ப்ளீட்டாக லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மிராக்கிள் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது மிராக்கிள் பாக்ஸ் லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து மொபைலை கலெக்ட் கனெக்ட் பண்ணும் ஓகே இப்போ இதில் ஜியோ சிம் தான் இருக்குது இப்போ வந்து மொபைலை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேட்ரி கழட்டிட்டு ஒரு நிமிஷம் போட்டுட்டு மொபைல் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜியோ ஃபோனோட மாடல் எஃப் நைன்டி எம் இந்த மாடலுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்து அனதர் சிம் ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறோம் எனி நெட்ஒர்க் அன்லாக் பண்ண போகிறோம் ஜியோ ஃபோனை அன்லாக் நெட்ஒர்க் அன்லாக் பண்ண போகிறோம் ஓகே பேட்ரி போட்டுக்கிட்டேன் பேக் டோரையும் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ யூஎஸ்பி கேபிள் கேபிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மொபைலை கையில் எடுத்துக்கிட்டு சென்டர் பட்டன் அந்த சென்டர் பட்டனை ஓகே பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆஃப்டர் தட் யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணுறேன் சார்ஜிங் கேபிள் என் லேப்டாப்பில் வந்து கனெக்ட் ஆகிற கேபிள் ஒன்ஸு லிங்க் ஆகும் லிங்க் ஆகிட்டு கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு மொபைலில் யூஎஸ்பி ட்ரைவ் இன்ஸ்டால் ஆகிருந்தால் தான் அது கனெக்ட் ஆகும் ப்ராப்பராக ஓகே இப்போ கால் கம் போய்க்கலாம் மிராக்கலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் அன்லாக் ரிப்பேர் ப்ளாஷிங் ரீடு ஃபார்மெட் ப்ளாஷ்னு இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரானு இருக்கும் இதில் ரீடு ஃபார்மெட் ப்ளாஷ் கொடுத்துக்காங்க இதில் ஆட்டோ ப்ரோக்ராமை அன்டிக் பண்ணுங்கள் அன்டெக் அன்டிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமரில் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளாஷ் ஃபைலில் லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஃப்ளாஷ் ஃபைலு சைடில் அந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் நம்ம அந்த ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எஃப் நைன்டி எம் ஓகே எஃப் நைன்டி எம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதையும் உள்ள ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு 
ப்ரோக்ராம் இஎம்சி ஃபைல் ஹோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ரீவன்ஸ் கூட நான் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ப்ரோக்ராம் இஎம்சி ஃபைல் ஹோர்ஸ் எயிட் நைன் ஜீரோ நைன் டிடிஆர் எம்பிஎன் அதை இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே இப்போ லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரீட் பார்ட்டிசன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட மொபைலில் இருக்கிற ஃப்ளாஷ் ஃபைல் இந்த ஃப்ளாஷ் ஃபைலை வச்சு நம்மளோட எஃப்எம் வேறு ரீட் ரீட் பண்ண போகிறோம் ரைட் செலக்ட் அண்டு வைப் செலக்ட்னு இருக்குது இதில் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஸ் பண்ணுறது வைப் செலக்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்த கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ கம்ப்யூட்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ் போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம மொபைல் கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ண போகிறோம் டிவைஸ் மேனேஜர் போய்க்கலாம் இப்போ போர்ட்ஸ் அண்டு காமன் எல் எல்பிடின்னு இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கால் காம் வந்து நம்ம ஜியோ ஃபோன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இது வந்தால் மட்டும் தான் மொபைல் வந்து ஃப்ளாஷ் ஓடும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மொபைலே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் இந்த போர்ட் வந்தால் மட்டும் தான் அந்த யூஎஸ்பி ட்ரைவ் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணது தான் இந்த கால் காம் டிரைவர் நம்ம இது சென்டர் ஜியோ ஃபோனில் சென்டர் பட்டு தான் கால் காம் இதோடது இப்போ வந்து போர்ட் செலக்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போர்ட் வந்து இங்கே வந்துடும் அந்த போர்ட்டு ஓகே ஆஃப்டர் தட் அதை கிளிக் பண்ணி கூட அந்த ப்ளூ கலர் ஏரோவை கிளிக் பண்ணி கூட நம்ம திருப்பியும் போர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு போர்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட எத்தனாவது போர்ட்டு காம் போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோரு அது வந்து இதில் சூஸ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ ஆஃப்டர் தட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டார்ட் கொடுக்க போகிறோம் ரீட் பார்ட்டிஷனில் இருக்கு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ ரீட் ஆகுது மேனுவல் பூட்டு ஓகே நம்ம பார்ட்டிஷன் வந்து ரீட் ஆகி இங்கே வந்துருச்சு பாருங்க அது வந்து எஃப் நைன்ட்டி எம்னு காட்டுது லைஃப் மேனுஃபேக்சரிங் லைஃப்னு காட்டுது டன் ஆகிடுச்சு ஓகே ஆஃப்டர் தட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இது டன் ஆனால் தான் வந்து பார்ட்டிஷன் ரீட் ஆகிருக்கும் ஓகே இதுதான் ரீடான ஃபைலு மோடம் நம்மளோட பார்ட்டிஷன் இருந்த எல்லா ஃபைல்ஸுமே இங்கே ரீட் ஆகிடுச்சு டோட்டலாக ஜஸ்ட் இப்போ வந்து வைப் செலக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இது தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை கிளிக் பண்ணிக்காங்களா ஸ்டார்ட் கொடுங்க இப்போ இதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம மொபைலில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபார்மட் ஆகும் நம்ம ஜியோ ஃபோனில் இருந்த டோட்டல் டேட்டாஸும் ஃபார்மட் ஆகிடும் மொபைலே டெட் ஆகிடும் மொத்த ஃபிம் வேறும் ஃபார்மட் ஆகிடும் இரேஸ் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்காங்க ஓகே ஃபார்மேட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ளாஷிங் போய்க்கலாம் ஃப்ளாஷிங் போய்ட்டு ஆட்டோ எடுத்து விட்டுட்டு ஆட்டோ எடுத்து விட்டால் மட்டும் தான் அந்த ஃபைல்ஸை லோட் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் தட் வந்து நம்ம எங்கே ஃபைல் வச்சுருந்தோமோ அந்த ஃபைலை வந்து போய் லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராம் இஎம்சி ஃபைல் ஒர்ஸ் வந்து நம்ம திருப்பி ஆட் பண்ணுவோம் ஃபிம்வேர் வந்து டிஸ்டாப் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல் ஒர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டுங்கிறத லோட் பண்ணலாம் இப்போ ரா ப்ரோக்ராமும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ மூணாவதாக இருக்கிறத ஆட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இருக்கிறத லோட் லோட் பண்ணிக்காங்க அதுவும் லோட் ஆகிடுச்சு ஓகே தேர்ட் வந்து பேட்ச் ஃபைல் ஆட் பண்ணணும் பேட்ச் ஜீரோன்னு இருக்கும் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்காங்க ஓகே எல்லாம் லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஈடியல் மோட் அண்டு நியூ மெத்தடை வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் மொபைலில் ரீகனெக்ட் பண்ணணும் மொபைல் யூஎஸ்பி கேபிளை எடுத்து விட்டுட்டு பேட்ரி கழட்டி இப்போ டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு மொபைலில் யூஎஸ்பி கேபிள் கனெக்ட் பண்ண டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோன்னு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு லேப்லேருந்து ஓகே இப்போ பேட்ரி கழட்டி போட்டு இப்போ லே மொபைலில் ஆன் பண்ணுறோம் மொபைலில் ஆன் பண்ணால் நோ ரியாக்ஷன் இப்போ மொபைல் டெட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் எந்த ஃபிம்வேரும் இல்லை எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபைலுமே இல்லை ஓகே இப்போ பேட்ரி போட்டுக்கிட்டு டோரும் போட்டுக்கலாம் இப்போ சென்டர் பட்டனு ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ யூஎஸ்பி கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணால் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஓகே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் யூஎஸ்பி கேபிளில் ஓகே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ லேபில் கனெக்ட் ஆகிடும் பார்க்கலாம்
ஓகே கனெக்ட் ஆகிடுச்சு கோல் கம் போட்டு நம்ம கோல் கம் போட்டு கனெக்ட் ஆனோம் போட்டு அங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கீழே ஈடியல் மோட் அண்டு நியூ மெத்தட் கிளிக் பண்ணிக்காங்க இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே ஃப்ளாஷ் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ப்ராசஸிங் டன் ஆகிடுச்சு இப்போ யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்துட்டு நம்ம பேட்ரி கழட்டிட்டு திருப்பி போட்டுக்கிட்டு மொபைல் ஆன் பண்ணலாம் ஓகே மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு ஃப்ளாஷிங் டன் ஆகிடுச்சு இப்போ மொபைல் ஆன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நான் எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ செட்டப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சும்மா சிம்பிள் செட்டப் தான் ஓகே ஸ்டார் ஆஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஐஎம்ஐ வந்து ஜீரோவில் இருக்குது ஐஎம்ஐயே இல்லை இப்போ பேட்ரி கழட்டிட்டு சிம்மே எடுத்துட்டேன் சிம்மை எடுத்துகிட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஐஎம்ஐ வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் அந்த ஐஎம்ஐ வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லைனா ஒரு டெக்ஸ்டில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க லேப்டாப்பில் இப்போ பேட்ரியும் டோரும் போட்டுக்கிட்டு மொபைல் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஐஎம்ஐ நோட் பண்ணிக்காங்க இப்போ மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு யூஎஸ்பி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஐஎம்ஐ ரிப்பேர் டூலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஐஎம்ஐ நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஐஎம்ஐ டூல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஐஎம்ஐ டூலையும் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இப்போ டிவைஸ் மேனேஜர் ஓ கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிவைஸ் மேனேஜர் போயிட்டு டிவைஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ டிவைஸ் மேனேஜர் போய்க்கலாம் இப்போ வந்து போர்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே கோல் கம் போட்டு கனெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து கோல் கம்மில் வேறு போர்ட்டு மொ இப்போ வந்து மொபைல் ஆனில் இருக்கனால டயக்னிஸ்ட் டிஸ்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இது வேறு போர்ட்டு ஓகே எந்த போர்ட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம ஐஎம்ஐ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டூவில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் காம்போர்ட் ஃபைவில் இருக்குது ஓகே டூவில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதிலே காம்போர்ட் ஃபைவ் சூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஐஎம்ஐ நம்ம காப்பி பண்ணி டெக்ஸ்ட்டில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஐஎம்ஐ காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் மொபைலோட ஐஎம்ஐ இது காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐஎம்ஐ ஒன்றில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஐஎம்ஐ டூலையும் அதே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்கும் இன்னொரு டைம் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐஎம்ஐ டூவில் காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் அதே ஐஎம்ஐ தான் ஒரே ஐஎம்ஐ தான் இருக்கும் இந்த மொபைலில் ஒன்று டூ ரெண்டுலையும் கொடுத்துட்டு கீழே ரைட் ஐஎம்ஐ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் டன் வந்துடும் இப்போ ஐஎம்ஐ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து நம்ம மொபைலை ஸ்டார் ஆஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆஸ் அது போட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார் ஆஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆஸ் போட்டால் ஓகே இப்போ ஐஎம்ஐ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சரியாக உங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் சைடாக வச்சா தான் தெரியும் ஓகே இப்போ ஐஎம்ஐ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிம் போட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஏர்டெல் சிம் இதில் போட போகிறேன் அதையும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்ட் வேர் பண்ணியிருப்பேன் மொபைல் ஆன் ஆகுது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஏர்டெல் சிம் அண்டு டவர் வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்டி வந்துருச்சு ஓல்டியும் வந்துருச்சு ஓகே நம்ம நெட்ஒர்க் அன்லாக் பண்ணியாச்சு இதில் இப்போ எனி சிம் போட முடியும் ஓகே இந்த ஜியோ மொபைலை அன்லாக் பண்ணுறங்கும் போது நான் வந்து இந்த மொபைல் வந்து எஃப் நைன்டி எம் இந்த மொபைலுக்கு மட்டும்தான் நெட்ஒர்க் அன்லாக் சப்போர்ட் இருக்குது தற்போதைக்கு இதுக்கு மேலே இருக்கிற அடுத்தடுத்த மாடலுக்கு சப்போர்ட் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ பண்ணுவேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் இதுக்கான இன்னொரு பார்ட் இருக்குது இன்னொரு புதுவிதமான ஃப்ளாஷிங் மெத்தட் பார்ட் இருக்குது அந்த வீடியோ வந்து வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுவேன் கூடிய விரைவில் ஓகே இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இது எஃப் நைன்டி எம்முக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தடில் ஃப்ளா ஃப்ளாஷ் பண்ணும் வேறு எந்த மாடலும் இந்த மெத்தடில் ஃப்ளாஷ் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் மொபைல் டெட் ஆகிடும் மொபைல் டெட் ஆகி தான் வந்து ரீ ரீஃப்ளாஷ் ஆகி தான் இந்த மொபைல் ரெடி ஆகும் இதே வேறு மொபைல் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டெட் ஆகிடும் மொபைலில் ரெடி பண்ண முடியாது
இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சொல்லிட்டேன் இது ஒரு வார்னிங்காகவே கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அன்லாக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது உங்கள் மொபைலில் டெட் ஆனாலும் ஆகலாம் மேபி எப்படி சொல்கிறதுனா உங்களோட மொபைல் ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சுன்னா டெட் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குன்னா ஓகே உங்கள் மொபைல் வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணி கொடுங்க அதில் மட்டும் கேட்குற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் திட்டு பார்த்தாலும் பெல்லை கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற ஒரு 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 வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கும் ஓகே நம்ம சேனலில் ஜியோ ஃபோன் ஆம்னியஸ்டி ஹாட் ஸ்பாட் இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் லேப்டாப் சர்வீஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் மொபைல் சர்வீஸ் வீடியோஸ் அன்லாக்கிங் வீடியோஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட லேப்டாப் சர்வீஸ் பற்றி எண்பது வீடியோஸ் தொண்ணூறு வீடியோஸ்க்கு மேலே இருக்குது மொபைல் சர்வீஸ் பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி வீடியோஸ்க்கு மேலே இருக்குது அதெல்லாம் ஜியோ ஃபோனை பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வீடியோஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஆம்னியஸ்டி ஹாட் ஸ்பாட் யூஸ் பண்ணுறது டிக்டாக் இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஆம்னியஸ்டி எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுங்கிறத கீழே லிங்காகவே கொடுத்துருக்கேன் இதோட சா எப்படி இந்த மொபைல் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுங்கிற சாஃப்ட்வேர் லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ளாஷ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஓகே த